नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो गव्हर्नमेंट ऑफिसर या आपल्या फ्री युट्यूब चॅनलवरती आपले स्वागत आहे तर आज आपण इंग्लिशचा एक टॉपिक घेणार आहोत कारण येणाऱ्या ज्या एक्झाम आहेत म्हणजे मेगाभरती असू देत किंवा कोणतीही असू देत तर इंग्लिश या विषयाशी महत्त्वाचे असे प्रश्न असतातच म्हणजे पंक्च्युएशन हा जो टॉपिक आज आपण बघणार आहे तर त्या टॉपिकवरती तर एक तरी प्रश्न हा असतोच म्हणजे प्रत्येक एक्झामसाठी इंग्लिश हा सब्जेक्ट आहेच ठीक आहे तर त्यामुळं या एक्झामकडं म्हणजे सॉरी या सब्जेक्टकडं इंग्लिश त्यानंतर त्यातले टॉपिक आहे तर ह्याच्याकडं इग्नोर करून चालणार नाही कारण महत्त्वाचं आहे हे सगळं तर आज आपण आता पंक्च्युएशन हा टॉपिक बघणार आहोत ठीक आहे आता पंक्च्युएशन म्हणजे काय तर पंक्च्युएशन म्हणजेच मराठीत विरामचिन्ह आता बघा एखादा उतारा किंवा वाक्य असं जर असेल तर ते समजून सांगण्यासाठी किंवा त्याचा अर्थ स्पष्ट करण्यासाठी त्यामध्ये चिन्हांचा वापर करणं महत्त्वाचं असतं जर चिन्हे नाही वापरली तर मग त्याला काय अर्थच राहत नाही जर त्या उताराचे किंवा वाक्याचं म्हणजे हे नसेल जर विरामचिन्हे व्यवस्थित नसतील तर त्याचा अर्थही बदलून जातो ठीक आहे तर त्यामुळं पंक्च्युएशन हे खूप महत्त्वाचं आहे आता ह्यामध्ये टाईप्स आहेत बघा मी इथं तुम्हाला दाखवलेले आहेत फुल स्टॉप त्यानंतर कॉमा एक्सलेमेशन मार्क क्वेश्चन मार्क त्यानंतर स्पीच मार्क ॲपोस्ट्रॉप कोलॉन सेमी कोलॉन इलिप्सिस डॅश त्यालाच हायपेन असंही म्हटलं जातं ब्रॅकेट आणि कॅपिटल लेटर्स हे सगळे महत्त्वाचे आहेत आता हे सगळे आपण आता इथं कव्हर करणार आहोत चला लिफ्टला सुरुवात करूयात बघा पहिला आहे फुल स्टॉप तर फुल स्टॉप म्हणजेच पूर्ण विराम आपण म्हणतो आता हे कधी कधी वापरलं जातं तर प्रत्येक वाक्याच्या शेवटी म्हणजे वाक्य जे आहे तर त्या प्रत्येक वाक्याच्या शेवटी हे पूर्ण विराम वापरला जातो पण ह्याला एक्सेप्शन काय आहे तर एक्सलामेटरी व इंट्रोगेटिव्ह सोड म्हणजेच उद्गारवाचक आणि क्वेश्चन म्हणजे प्रश्नार्थक जे वाक्य असतात तर त्याला फुल स्टॉप वापरला जात नाही म्हणजे एक्सलामेटरी म्हणजे उद्गारवाचक असेल तर तिथं एक्सलामेशन मार्क येतो आणि जर प्रश्नार्थ वाक्य असेल तर तिथं प्रश्नचिन्ह हे येतं हे महत्त्वाचं आहे म्हणजे याला आपण काय म्हणतो स एका वाक्याचं सार सरळ वाक्याचं आता इथं आहे बघा द शिप जम्पड ओव्हर द फेन्स हे एक साधं वाक्य आहे हे काही एक्सलामेशन नाही आहे किंवा इंट्रोगेटिव्ह नाही आहे त्यामुळे इथं फुल स्टॉप येईल ठीक आहे आता याचा अर्थ काय होतं मेंढी किंवा शिप जे आपण म्हणतो शेळी तर तिनं कुंपणावरून उडी मारली ठीक आहे तर हे असं सगळं आपण आता बघणार आहोत आता दुसरा यातला रूल काय आहे बघा पहिला मी सांगितला तर संक्षिप्त रूपे म्हणजेच हा दुसरा रूप सॉरी रूल आहे तर त्यामध्ये काय काय येतं तर बघा संक्षिप्त रूप म्हणजे आपण ॲब्रेवेशन्स जे म्हणतो तर ते आता एम ए किंवा एम बी बी एस पी एच डी फेब्रुवारीच आपण फेब लिहितो मग फेब लिहिल्यानंतर त्याच्या फुडं फुल स्टॉप देतो तसं आता जे शॉर्ट फॉर्म्स जे असतात आपण म्हणतो तर त्याच्यामध्ये पण फुल स्टॉप दिला जातो आता मी इथं दाखवलेलं आहे तुम्हाला तसं ठीक आहे आता तिसरा रूल बघा यातला उच्चार करता करता येणारी नावासाठी फुल स्टॉप हा गाळला जातो म्हणजे आता हेही शॉर्ट फॉर्म्स आहेत म्हणजे युनेस्को इस्रो त्यानंतर युनो हे शॉर्ट फॉर्म्स आहेत पण ते उच्चार करता येतात त्याचे म्हणजे युनेस्को त्यानंतर इस्रो असे मग त्याच्यामध्ये तो फुल स्टॉप गाळला जातो असे काही एक्सेप्शन्स आहेत तर ते महत्त्वाचं आहे हे लक्षात ठेवा आता हे मी इथं सांगितलेले आहेत एवढे तरी तुम्ही लिहून घ्या ठीक आहे नेक्स्ट बघणार आहोत आता कॉमा म्हणजेच त्याला आपण काय म्हणतो स्वल्प विराम आता पहिला रूल यातला आहे बघा वाक्यामध्ये एकाच जातीचे शब्द असल्यास तिथं कॉमा हा दिला जातो आता बघा वाक्य काय आहे माय फेवराईट कलर्स आर रेड पिंक ब्ल्यू आणि व्हाईट ठीक आहे आता इथं आहे मग यामध्ये रेड पिंक ब्ल्यू व्हाईट हे एकाच जातीचे म्हणजे एकाच क म्हणजे हे काय आहेत तर कलर्स आहेत सगळे मिळून ठीक आहे त्यामुळं तिथं रेड पिंक यामध्ये कोमा दिलेला आहे आता बघा संबोधनात्मक शब्द वेगळा करण्यासाठी आता एखाद्या संबोधनात्मक आता समजा आपण कोणाला तर हाक मारली किंवा कोणाच्या तरी नावावरून जर संबोधन करणार असेल तर तिथं मात्र दिला जातो आता दिलेला आहे बघा मिताली डू कम टुमारो आता कोणाला संबोधन केलेलं आहे तर मितालीला केलेलं आहे त्यामुळं मिताली नंतर तिथं कॉमा हा आला पाहिजे तर तिसरा रूल बघा यामधला क्रियापदाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी केला जातो आता बघा अंजली रिसिव्हड अ गोल्ड मेडल पुनम अ ब्रॉन्झ म्हणजे याचा अर्थ काय होतो अंजलीनं गोल्ड मेडल मिळवलं आणि पुनमने ब्रॉन्झ मेडल मिळवलं पण इथं आता पूर्ण आपण जसं मी वाक्य आता म्हटलं तर तसं येतं का तर नाही इथे कसं येतं अंजलीनं गोल्ड मेडल मिळवलं पुनम ब्रॉन्झ 
म्हणजे तिथं ते गाळलेलं आहे म्हणजे काय क्रियापद काय गाळलं तर रिसिव्हड हे जे क्रियापद आहे म्हणजे मिळवलं तर ते इथं गाळलेलं आहे ठीक आहे हे पण महत्त्वाचं आहे कारण म्हणजे नंतर नंतर जसं मी आता म्हणलं की अंजलीनं गोल्ड मेडल मिळवलं आणि पुनमनं ब्रॉन्झ मेडल मिळवलं तर हे डबल डबल जे क्रियापदे येतात मिळवणे खाणे पिणे जे डबल तर ती गाळली जातात तेव्हा कॉमा हा दिला जातो नेक्स्ट बघूयात आता कोलॉन हा अपूर्ण विराम ज्याला आपण म्हणतो आता ह्याचे रूल काय आहेत बघा तर प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न किंवा विधान दर्शवण्यासाठी वापरला जातो आता बघा द टीचर हो वॉज ब्रोक ऑन द ग्लॉस म्हणजे कोण म्हणाला प्रत्यक्ष प्रश्न कोणी विचारला तर शिक्षकांनी विचारला बरोबर त्यामुळं कोणी विचारला शिक्षक मग शिक्षकांच्या नंतर हा अपूर्ण विराम आला पाहिजे म्हणजे ह्याच्यात काय असतं अपूर्ण विरामानंतर एखादं वाक्य हे पुढं आलेलं असतं ठीक आहे आता टीचरने विचारलं हु ब्रोक ऑन द ग्लास म्हणजे टीचर नंतर हा अपूर्ण विराम आला पाहिजे नेक्स्ट बघा यामध्ये एखादी गोष्ट स्पष्ट किंवा विस्तार करून मांडताना हे वापरलं जातं आता बघा इथं दिलेलं आहे एक एक्झाम्पल द मेन रिव्हर्स ऑफ महाराष्ट्र आता अपूर्ण विरामानंतर पुढं काय दिलेलं आहे त्याची माहिती द गोदावरी द कृष्णा द कोयना असं म्हणजे ह्या सगळ्या नद्या आहेत बरोबर आणि नद्यांची नावं आलेली आहेत त्यामध्ये कॉमा दिलेला आहे पण ह्याचं मेन जे आहे तर ते काय आहे तर पहिलं प्रश्न सॉरी पहिलं रे सेंटेन्स म्हणजे काय द मेन रिव्हर ऑफ महाराष्ट्र ठीक आहे आता ह्या ठिकाणी दुसरं काही येऊ शकतं म्हणजे काही असं आता जसं महा नद्या सांगितलेल्या आहेत तर तसं दुसरं असं काही येऊ शकतं म्हणजे महाराष्ट्राबद्दल किंवा नंतर असेल द मेन रिव्हर्स ऑफ इंडिया असेल गंगा त्यानंतर ब्रह्मपुत्रा असंही येऊ शकतं ठीक आहे आता यादी या सांगण्यासाठी पण अपूर्ण विरामाचा वापर केला जातो आता यादी म्हणजे आपण आता बाजार असू देत किंवा काही असू देत तर ते सामान किंवा असेल तर यादी वा सांगण्यासाठी पण वापरला जातो गिव मी फॉलोईंग थिंग्स म्हणजे मी इथं दिलेली आहे तर त्या सगळ्या वस्तू मला दे असं होतं तर ते कसं आहे अ पेन अ पेन्सिल अँड इरेझर अँड अ शार्पनर म्हणजे ह्याच्यासाठी पण अपूर्ण विराम हा वापरला जातो हे पण महत्त्वाचं आहे ठीक आहे नेक्स्ट बघूयात द क्वेश्चन मार्क म्हणजे प्रश्नचिन्ह द नोट ऑफ इंट्रॉगेशन असंही म्हटलं जातं म्हणजे दोन्ही असं म्हणजे म्हटलं जातं त्यामुळे एक्झाममध्ये काही येऊ शकतं द क्वेश्चन मार्क येऊ शकतं किंवा द नोट ऑफ इंट्रॉगेशन आता प्रश्नाच्या शेवटी वापरलं जातं पण इनडायरेक्ट स्पीच जेव्हा असतं तर तेव्हा प्रश्नाच्या शेवटी कधीही क्वेश्चन मार्क येत नाही तर पूर्ण विराम हा वापरावा लागतो हे महत्त्वाचं आहे हा रूल सगळ्यात महत्त्वाचा आहे डू यू लाईक कॉफी आता हा प्रश्न आहे त्यामुळे इथं प्रश्नचिन्हच येणार आणि दुसरा रूल जो आहे तर तो क्वेश्चन टॅगच्या शेवटी आता क्वेश्चन टॅग मला वाटतं मी एक लेक्चर्स तुमच्यासाठी घेतलेला आहे तर त्या क्वेश्चन टॅगच्या शेवटी पण क्वेश्चन मार्क हा द्यावाच लागतो हे महत्त्वाचं आहे ठीक आहे कारण बऱ्याच एक्झामसाठी क्वेश्चन टॅग पण विचारला जातो आणि त्यामध्ये ऑप्शन्समध्ये कोणत्या कोणत्या तरी ऑप्शन्समध्ये करेक्ट असतं पण शेवटी क्वेश्चन मार्क नसतो तर ते चुकीचं आहे त्यामुळे क्वेश्चन मार्क हा असलाच पाहिजे आता इथं जसं मी म्हटलं इनडायरेक्ट स्पीचमध्ये प्रश्नाच्या शेवटी कधी क्वेश्चन मार्क येत नाही हे महत्त्वाचं आहे आता जसे इनडायरेक्ट स्पीचचं मी एक उदाहरण सांगते तुम्हाला सर आज मी व्हाय आय हॅड अँड फिनिश्ड माय वर्क आता इनडायरेक्टमध्ये कसं असतं प्रश्न विचारला जातो पण डायरेक्ट नसतो बरोबर कोणाच्या तरी मार्फत विचारणं असं असतं म्हणजे कोणाकडून सर आज मी असं तर मग त्या कोणाच्या तरी मार्फत असल्यामुळं तिथं प्रश्नचिन्ह हे येत नाही हे महत्त्वाचा रोल आहे तो लक्षात ठेवा नेक्स्ट बघूयात द एक्सक्लामेशन मार्क म्हणजेच उद्गारवाचक किंवा उद्गार चिन्ह भावना व्यक्त करण्यासाठी एखाद्या गोष्टीबद्दल घटनेबद्दल व्यक्तीबद्दल किंवा जे आश्चर्यकारक असं विधान केलं जातं तर ते व्यक्त करताना क्वेश्चन सॉरी एक्सक्लामेशन मार्क हा दिला जातो ठीक आहे हे पण महत्त्वाचं आहे आता ह्याची काही उदाहरणं मी दिलीत बघा खाली मे गॉड ब्लेज यू त्यानंतर स्टॉप यू आर क्रॉसिंग युअर लिमिट त्यानंतर व्हॉट अ टेरिबल अर्थक्वेक धीस इज आता हे जे आहे तर याचा अर्थ काय येतो तिसऱ्याचा व्हॉट अ टेरिबल अर्थक्वेक म्हणजे किती मोठा भूकंप आहे हा आता हा भूकंपाचं वर्णन किंवा एक आश्चर्यकारक जी घटना आहे तर त्याचं तिथं वर्णन केलेलं आहे 
हे लक्षात ठेवा हे पण महत्त्वाचं आहे बऱ्याच एक्झामसाठी उद्गारवाचक चिन्हांवरती ही प्रश्न म्हणजे पंक्च्युएशन मध्ये आलेले आहेत हे लक्षात ठेवा नेक्स्ट बघूया द इन्व्हर्टेड कॉमर्स म्हणजे आपण जे अवतरण चिन्ह जे म्हणतो तर ते आता वक्त्याचे किंवा बोलणाऱ्याचे शब्द जसेच्या तसे दर्शवण्यासाठी इन्व्हर्टेड कॉमा म्हणजेच अवतरण चिन्ह हे वापरलं जातं आता ह्याचं एक एक्झाम्पल बघा खाली ही सेड अ मदर इज मोर दॅन द अर्थ आता काय म्हटलं तर ही सेड म्हणजे तिने म्हटलं किंवा ह्यानी म्हटलं म्हणजे त्यांनी जे म्हटलं जे तोंडातून उच्चार आलेले आहेत ते जसेच्या तसे जेव्हा व्यक्त केले जातात तर त्याच्यामध्ये म्हणजे अवतांच्या ते अवतरण चिन्हामध्ये वापरलं जातं हे महत्त्वाचं आहे म्हणजे हे एक रूल्स जे आहेत जे मी सांगितले तसे तुम्ही लिहून घ्या आणि जे हे दिलेले आहेत एक्झाम्पल्स तर तेही तुम्ही आहे तसे नोट डाऊन करून घ्या नेक्स्ट बघा द ॲपॅस्ट्रॉप ठीक आहे त्यानंतर शब्दातील काही अक्षरे वगळून शब्द लिहिताना गाळलेल्या अक्षरांच्या ठिकाणी ॲपॅस्ट्रॉप लिहितात ठीक आहे आता बघा इथं आहे कॅन नॉट हे आपण म्हणत असतो म्हणजे लिहिताना कॅन नॉट पण कांट कांटचा अर्थच काय होतो कॅन नॉट त्यानंतर डोंट डोंटचा अर्थच काय होतो तर डू नॉट ठीक आहे इट्स इट इज म्हणजे इट्स असं तर हे जे आपण वापरतो म्हणजे काही अक्षरं वगळून लिहिताना गायलेल्या शब्दांच्या अक्षरांच्या ठिकाणी ॲपॅस्ट्रॉप हा वापरला जातो आता षष्टी प्रत्यय दाखवण्यासाठी आता षष्टी प्रत्यय म्हणजेच काय तर चा ची चे जे आहे तर ते आता इथं एक्झाम्पल दिलं आहे बघा गर्ल्स हॉस्टेल याचा मराठीत काय अर्थ होतं तर मुलींचे हॉस्टेल म्हणजे मुलींचे चा ची चे जे आहे आता बॉईज कॅप बॉईज कॅप्स म्हणजे काय मुलांच्या टोप्या असंही म्हटलं जातं किंवा मुलांचे हे कॅप्स जे आपण म्हणतो तर मुलांच्या मुलींचे त्यांच्या जे आहे तर ते सगळं दर्शवण्यासाठी ॲपॉस्ट्रॉफ हा वापरला जातो हे पण महत्त्वाचं आहे आता त्याचा तिसरा बघा काही वेळा अनेक वचनासाठी सुद्धा हे वाप म्हणजे उपयोग केला जातो ॲड टू फायव्ह अँड फोर नाईन्स असंही वापरलं जातं तर हे महत्त्वाचं आहे हे पण तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या यातील बरेच असे रूल्स आहेत जे की मिक्स करून दिले जातात ठीक आहे यानंतर मी लेक्चर्स तुम्हाला यावरती पण घेणार आहे म्हणजे प्रश्न उत्तर टाईप म्हणजे आपले क्वेश्चन आन्सर म्हणजे त्यावरती की यावरती आपण लेक्चर घेऊया म्हणजे हे लेक्चर बघितल्यानंतर तुम्ही क्वेश्चन आन्सर जरचा व्हिडिओ झाला तर तुमचं ते परफेक्ट होऊन जाईल ठीक आहे नेक्स्ट बघूयात डॅश म्हणजे त्याला अपसरण चिन्ह असं म्हटलं जातं आता ते कधी कधी वापरतात हे लक्षात ठेवा तर पहिलं आहे तर ते आकडे गाळण्यासाठी म्हणजे मधील आकडे जे आहेत तर ते गाळण्यासाठी वापरलं जातं तर त्याचा त्यातलं पहिलं उदाहरण बघा तीन ते सात असं म्हणतो आपण म्हणजे त्याचा अर्थ काय होतो तर तीन चार पाच सहा सात असा त्याचा अर्थ होतो म्हणजे मधील आकडे आता आपण म्हणतो दहा ते पंधरा म्हणजे दहा ते पंधरामध्ये दहा अकरा बारा तेरा चौदा पंधरा असे सगळे आकडे त्यामध्ये येत येत असतात ठीक आहे म्हणजे अशा अशा ठिकाणी जेव्हा वापरलं जातं तर तेव्हा म्हणजे असा अर्थ आपल्याला वापरायचा असतो दहा ते पंधरा किंवा असतील पंधरा वीस वगैरे असं जे म्हणतो तर तेव्हा हे डॅश वापरलं जातं वाक्यातील शब्द एकत्र करण्यासाठी याचा वापर केला जातो ऑल वॉज लॉस्ट म्हणजे सगळं लॉस झाला किंवा आपण जे म्हणतो लॉ ऑल वॉज लॉस्ट तर काय काय लॉस झा लॉस झालेला आहे तर हेल्थ हॅपीनेस ऑनर फ्रेंड्स हे सगळे म्हणजे सगळं काय म्हणतो आपण की एखादी एखादं काहीतरी सांगायचं असेल की बऱ्याच गोष्टी एकाच ठिकाणी सांगायच्या असतील तर तेव्हा डॅश करून सगळं सांगितलं जातं काही वेळा वाक्यातील नाव गाळण्यासाठीही वापरलं जातं आता मिस्टर डॅश डॅश म्हणजे कोणाचं तरी नाव आहे तिथं पण ते आपल्याला उच्चार करायचं नाही आहे किंवा ते पब्लिश करायचं नाही आहे डॅश असं वॉज रिसिव्हड गोल्ड मेडल इन सर्जरी सब्जेक्ट ठीक आहे म्हणजे असे कोणतरी आहे ज्यांनी सर्जरी सब्जेक्ट सब्जेक्टमध्ये गोल्ड मेडल मिळवलेलं आहे पण त्यांचं नाव तिथं आपल्याला सांगायचं नाही आहे तर त्यावेळेला डॅश असं वापरलं जातं नेक्स्ट बघूयात हायपेन म्हणजे यालाच संयोगशील डॅश असंही म्हटलं जातं आता हे अपसरण चिन्हापेक्षा लहान असतो हे महत्त्वाचं आहे आता हे कधी वापरलं जातं तर संयुक्त शब्द दर्शवण्यासाठी वापरलं जातं याचा एकच रूल आहे आणि हा खूप महत्त्वाचा आहे आता इथं आहे बघा मॅन ऑफ वॉर त्यानंतर मदर इन लॉ 
एक्स प्रिंसिपल एक्स आ प्रिंसिपल मधे अप टू डेट न्यूज सेल्फ कॉन्शि आता मधे मधे जे वाल महत्वाचार है हे लक्षा ठे आता हमें मैन ऑफ वॉर क्या मदर इन लॉ वगैरह जे हैं तो हमें जे छोटे छोटे जे डैश वपरले जता संयोगशील डैश अं मटल जता ही महत्वाच् है नेक्स्ट बोगे आता द पैरेंथेसि कि ब्रैकेट्स अटल जता मराठी में कंस कि कंस अटल जता वाक्यात एखाद गोष्टी की अधिक महति देने सापरल ज आता वाक्य अपन महती सॉरी एक्जाम्पल्स बगूया तो बगा माउंट एवरेस्ट इन द हिमालयाज आता माउंट एवरेस्ट कुट है तो हिमालया है तो इतना अपने तो संगाइ नहीं है ऐक्चुअली अपने इतना का संगाइच है माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड एवड स है मैं आता माउंट एवरेस्ट बदल की अधिक महति संगा जर ते कुट है तो ये संगाइल तो इन द हिमालयाज है ब्रैकेट मधे घी है आता दुसर जर तैत एक्जाम्पल बे द टू ब्रदर्स वेर लर्निंग हाउ टू प्ले गिटार ठीक है आता टू ब्रदर्स हैं जे दोन भाऊ है नाव संगित नहीं है कि एखाद बाबा उच्चार नहीं कराएं तो ब्रैकेट मधे अधिक महति माउंट एवरेस्ट बदल जी अधिक महति इन द हिमालयाज क्या टू ब्रदर्स अधिक महति अमित एंड अनिल ही अधिक महति ठीक है अस वरने ब्रैकेट ब्रैकेट है ये जे पंक्चुएशन है तो वरल जता आता चार्ल्स डार्विन आता जो पीरियड है ठीक है मजे जो अपन अठराशे नौ तो अठराशे ब्या जो है पीरियड तर तो पीरियड आता इत यह नहीं है मे संगाइच नहीं है पैं अधिक महति जर दी को बदल की तो चार्स डार्विन बदल की अधिक महति जर दी तो ती ब्रैकेट मधे वपरलेली है कस है चार्स डार्विन पुट फॉरवर्ड द थेरी ऑफ इवॉल्यूशन ठीक है नेक्स्ट बोया इलिप्सि वाक्या शब्द कि शब्द वगड़ने वरल जी ऑप्शन सॉरी एक्जाम्पल्स दिल्ली है बगा पेला है ही बिगैन टू काउंट टू अ हंड्रेड ठीक है आता खाली का है देने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट अस है पे अपन लिखित का नहीं लिखित तो वन टू थ्री करता डिरेक्ट डॉट 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 अपन जे मन तो इलिप्सि मन तो थ्री डॉट्स जे हैं तो इलिप्सि मटल जता है महत्वाच् है दुसर है आई डिसाइडेड टू डैश जे डॉट 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 जे मन तो देन आई लेफ्ट मे एखाद तिथेपन गाएल है तो वाक्य नर देन आई लेफ्ट अक्य नर कम्प्लीट जाए तो हमें अपने ये सगे फरक जे हैं तो मैं बयापैकी समझ संगित जे हैं तुम्हारा का क्वेरीज वगैरह अल तो तुम्हें नक्की विचारू शता नेक्स्ट बोया कैपिटल लेटर्स आता कैपिटल लेटर्स कभी वपरले जता वाक्य सुरुआत नेहमी कैपिटल अक्षरा ने के लिए जते सर्व विशेष नाम की सुरुआत जी आती ती ही कैपिटल लेटर ने होती आता देवासाठ वपरली जा रही जी सर्वनाम आतर ती ही कैपिटल लेटर ने लिहाय हे महत्वाच् है हि सगी जी हैं तो मैं बरेस रूल्स संगित बरेस पंक्चुएशन के जे टाइप्स हैं रूल्स ही संगित आता बरे मटत हे जे तुम्हें लेक्चर्स बनकत आता बुक्स व लेक्चर्स जर बगित तो तुम्हारा सग एकदम समझू जाए ठीक है तो यन ही आप इंग्लिश ही लेक्चर घेर आहोत जर का तुम्हारा को टॉपिक के लेक्चर हवे अल तो तुम्हें नक्की कमेंट करू शता मैं नक्की तुम्हारा वीडियो प्रोवाइड कर ठीक है जर तुम कहीं शंका आती कि क्वेरीज आती तो आम इतना व्हाट्सअप नंबर है क्या टेलिग्राम चैनल है जर ज तुम्हें जॉइन जाला न सर नक्की वा कारण तावरती मैं पी डी एफ लगे सेंड करना है जे अपने चैनल वी नवीन है जैसे अजु सब्सक्राइब के लिए नहीं नक्की करा कारण अडियोज घेन मी यार है चला तो नेक्स्ट लेक्चरला भेटूँ थैंक यू